আসসালামু আলাইকুম সিএসএস এর আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি জয়সম হোসেন এটা আমাদের 21 নম্বর পর্ব সিএসএস এর ওকে তো আজকের পর্বে আমরা দেখব সিএসএস টেবিল ওকে তো সিএসএস দিয়ে টেবিলের কি কি করা যায় সেটা আমরা দেখব ওকে তো এখানে দেখুন সুন্দর করে একটা টেবিল বানানো হয়েছে ওকে এই ধরনের আমরা টেবিল ডিজাইন করব ওকে তো প্রথমত দেখেন আমাদের কি রয়েছে টেবিলের বর্ডার সেট করা ওকে টেবিলে কিভাবে বর্ডার সেট করতে হয় ওকে তো চলুন আমরা শুরু করে দেই ওকে তো আমরা এখানে গত ভিডিওতে যে কোডগুলো করেছিলাম সেগুলো এখানে রয়েছে তো আমি এখান থেকে এগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি ওকে এখানে একটু সেভ করে নিলাম না হয় কোডগুলো প্রপারভাবে যাবে না ওকে তো এখান থেকে আমি এই কোডগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি ওকে জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি ওকে এখান থেকে আমরা সিএস এস এর টাইটেল যেটা রয়েছে সেটা আমরা পরিবর্তন করে দিয়েছি ওকে এটা হচ্ছে আমাদের সিএস এস ট্যাবেল ওকে ট্যাবল ওকে সরি টোয়েন্টি ওয়ান ক্লাস ওকে তো ট্যাবলের জন্য প্রথমত আমরা ট্যাবল নিয়ে নিচ্ছি ওকে ট্যাবল নিয়ে নিলাম ট্যাবলের ভিতরে আমরা কি করব প্রথমত টিয়ার নিয়ে নেব টিয়ারের ভিতরে আমরা কি করব টিটি দেব এখানে আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি যারা মোটামুটি ভুলে গিয়েছেন টেবিল হচ্ছে আমরা যখন একটা টেবিল তৈরি করতে যাব তখন আমাদের ট্যাবেল প্রপার্টির মাধ্যমে বা ট্যাবেল ট্যাগের মাধ্যমে আমাদের ট্যাবেলটা তৈরি করতে হবে ওকে তো এরপর আমাদের দিয়েছি কি দেখুন টিআর এটা হচ্ছে ট্যাবেল রো ওকে এটার ফুল মিনিং হচ্ছে ট্যাবেল রো টিতে ট্যাবেল আর এ রো ওকে টিডি টিডি মানে হচ্ছে ট্যাবেল ডাটা টিতে ট্যাবেল ডিতে ডাটা ওকে তো এইখানে আমরা টিডি দেব না প্রথমত এইখানে আমরা প্রথমত দেব টিএইচ ওকে টিএইচ মানে হচ্ছে ট্যাবেল হেডিং ওকে তো এইখানে আমরা ধরেন সিরিয়াল নাম্বার দিতেছি আচ্ছা অ্যাস নেম দিতেছি অ্যাস ডট নাম্বার ওকে একটা ক্লোন দিয়ে দিচ্ছি ওকে এরপর আমরা আরেকটা টিএইচ দেব টেবল হেডিং এখানে আমরা ইউজ করব নেইম ওকে তো এরপর আমরা আরেকটা দিয়ে দিচ্ছি টিএইচ এখানে দেব আমরা আর রোল ওকে তো এরপর আমরা আরেকটা দেব টিএইচ টেবল হেডিং এখানে দেবো আমরা ক্লাস ওকে তো সেভ করি ওকে এবার আমরা একটু রান করে দেখি তো কি অবস্থা ওকে তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টেক্সটগুলো কিন্তু অলরেডি এখানে চলে আসছে ওকে তো এরপর আমরা একটু ব্যাগে চলে যাচ্ছি আচ্ছা তো এইখানে দেখেন আমরা কি করলাম প্রথমত একটা হেডিং নিলাম ওকে তো এখানে আমরা আরেকটা টিয়ার নিব ট্যাবেল ড্র ওকে তো এটার ভিতরে আমরা কি করব টিডি ট্যাবেল ডাটা নিব ওকে প্রথমত দেখুন আমরা এখানে কি করেছি সিরিয়াল নাম্বার নিয়েছি ওকে তো সিরিয়াল নাম্বার এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান জিরো ওয়ান দিয়ে দিলাম এরপর টিডি ট্যাবেল ডাটা এরপর আমরা কি দিয়েছি নেইম দিলাম আমার নাম ওকে এরপর আমরা কি দিয়েছি রোল টিডি দিলাম ধরেন তিন দিয়ে দিলাম এরপর আমি ধরেন আরেকটা নিব সেটা হচ্ছে ক্লাসের জন্য এটা দিচ্ছি আমি ধরেন টেন ওকে সেভ করি দেন আমি রান করি ওকে তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এইখানে কিন্তু সিরিয়ালের সোজাসুজি মানে সিরিয়াল বরাবর আমাদের সিরিয়াল নাম্বারটা চলে আসছে নেমের বরাবর নেমটা চলে আসছে রোলের বরাবর রোলটা চলে আসছে ক্লাসের বরাবর ক্লাস ওকে তো আর দুইটা ডাটা আমরা এখানে ইয়া করতে পারি তো এখান থেকে আমরা কপি করে নিচ্ছি এটাকে কপি করে ডুপ্লিকেট করে দেব তাহলে আমাদের মানে আমি করতেছি এটা আমাদের সময় বাঁচানোর জন্য ওকে এখান থেকে কপি হচ্ছে না আচ্ছা যেহেতু আমাদের কপি হচ্ছে না আমরা একটু লিখে দিচ্ছি ওকে টিয়ার আমি এখানে কিছু বলবো না শুধু লিখে যাব ওকে আমি প্রথমটা বুঝিয়ে দিয়েছি ও 
ওকে তো আমাদের দুইটা রো নেওয়া হয়ে গেল টোটালে তিনটা রো নেওয়া হলো ওকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের তিনটা ডাটা মানে তিনজনের ডাটা চলে আসছে ওকে তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে প্রথমত দেখেন আমাদের এখানে কি বলছে আমাদের প্রথম যে প্রপার্টিটা শিখব সেটা হচ্ছে টেবিলের বর্ডার প্রপার্টি টেবিলে কিভাবে বর্ডার সেট করতে হয় ওকে তো প্রথমত আমরা এখান থেকে সিএসএস এ চলে যাব ওকে সিএসএস এ চলে আসলাম এখান থেকে আমরা লিখব টেবল টেবলকে ধরলাম দেন এখানে এটার ভিতরে গেলাম দেন এটার দিয়ে নিচে নামিয়ে দিলাম টেবলের এখানে আমরা লিখব বর্ডার ওকে এরপর ক্লোন বর্ডার এখানে দেব টু পিক্সেল সলিড ধরেন রেড দিলাম সেফ ওকে তো আমরা স্টেমেলে যাচ্ছি দেন এটাকে রান করব তো দেখুন আমাদের টেবিলে কিন্তু অলরেডি একটা বর্ডার পেয়ে গিয়েছে ওকে তো আমি কি করলাম একটু দেখিয়ে দিই আবার এখানে দেখেন প্রথমত আমরা টেবিলকে ধরেছি এখানে আমরা প্রথমে কি করেছি টেবিল যে ট্যাক্টার নিয়েছি এটাকে ধরলাম ওকে ধরার পর এখানে আমরা বললাম যে বর্ডার কি হবে দুই পিকচাল মানে টু পিকচাল মোটা হবে এটার ধরন কি হবে বর্ডারটার সলিড ওকে এটার কালার কি হবে রেড এখানে বলে দিলাম বর্ডার টু পিকচাল সলিড রেড ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে আপনি একটি টেবিলের বর্ডার সেট করবেন ওকে তো আমরা বর্ডার সেট করে ফেলেছি ওকে তো এরপর দেখুন আমাদের কি করতে হবে আমাদের হ্যাঁ ওকে এইরকম একটা বর্ডার দিতে হবে তো তার জন্য আমাদের কি করতে হবে এইখান থেকে আমরা ট্যাবল লিখব ট্যাবলকে ধরব দেন এখান থেকে টি এইচকে ধরলাম টিএইচ দিয়ে কমা দিলাম এরপর টিডিকে ধরলাম ওকে এরপর আমরা ব্রাকেট দিয়ে দেব ব্রাকেট দেওয়ার পর এখানে নিচে নামিয়ে দিচ্ছি এইখানে আমরা চাইলে এই কুটটা বসিয়ে দিতে পারি ওকে যদি আমরা চাই যে এটা করব না এটা বাদ দিয়ে দেব উপরেরটা তাও কিন্তু এখানে করতে পারি ওকে তো এখানে আমরা দিতে পারি বর্ডার কুলন টু পিকজাল সলিড রেড ওকে সেভ করলাম দেন এবার আমরা রান করব তো দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু আমাদের আলাদা আলাদাভাবে মানে প্রত্যেকটা রোয়ের জন্য মানে প্রত্যেকটা বক্সের জন্য আলাদা আলাদা হয়েছে তো আমাদের আলাদাভাবে টোটাল যে টেবিলটা রয়েছে এটার কিন্তু একটা বর্ডার হয় নাই কারণ আমরা ওই যে প্রথমে উপরে যেটা ছিল ওইটা আমরা ডিলিট করে দিয়েছি শুধুমাত্র ট্যাবলের ওকে তো ট্যাবল এখানে এটা দিয়ে দিচ্ছি এখানেও আমরা লিখে দিচ্ছি বর্ডার ক্লন টু পিকজাল সলিড রেড ওকে এখানে আপনি যে কোনো কালার ইউজ করতে পারেন আপনার মন মতো নো প্রবলেম তো দেখতে পাচ্ছেন এবার আমাদের একটা বক্স আসছে আলাদা এবং প্রত্যেকটা কন্টেন্টের জন্য আলাদা আলাদা বক্স আসছে ওকে তো এইটা হচ্ছে আপনি কিভাবে টেবিলে একটা বর্ডার সেট করবেন ওকে তো এরপর দেখি আমাদের কি রয়েছে টেবিলের বর্ডার কলাপস ওকে বর্ডার কলাপস এটা হচ্ছে আপনার সিএসএসের একটি প্রপার্টি ওকে তো এই প্রপার্টিটি কি কাজ করে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা নর্মালি কিন্তু একটা টেবিলে এইরকম বক্স বক্স আকারে দেখি না বা থাকে না নর্মালি এরকম বক্স আকারে কিন্তু থাকে না ওকে তো এইটাকে আমরা একদম প্রফেশনালভাবে এই বর্ডারগুলো আলাদা আলাদা না করে লাইন বাই লাইন করার জন্য বর্ডার ক্লাস প্রপার্টিটা ইউজ করব ওকে তো এইখানে আমরা টেবলকে ধরব টেবলকে ধরার পর এখানে আমরা ইউজ করব কি বর্ডার কলাপস বর্ডার হাই ফ্যান কলাপস এগুলো একটু মনে রাখবেন তাহলেই হয়ে যাবে ওকে বর্ডার কলাপস এখানে আমরা ইউজ করব কলাপস ওকে সেভ করি ওকে দেন এখান থেকে আমরা রান করব যদিও আমাদের প্রপার্টিটা কাজ করা নাই কারণ কি
সরি এখানে আমরা স্পেলিং ভুল করেছি কলাপস এবার ঠিক আছে ওকে এবার রান করব তো দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু আমাদের পারফেক্টলি টেবিলটা তৈরি হয়ে গিয়েছে ওকে একটু আগে যেটা আমরা বক্স বক্স আকারে দেখতেছিলাম ওইটা কিন্তু এখন নেই তো এই বক্স বক্স দূর করার জন্য আমাদের কি করতে হয় আর টেবিলের যে এটা আছে এখানে আমরা একটা প্রপার্টি ইউজ করি সেটা হচ্ছে বর্ডার কলাপস এবং এটার ভ্যালু হচ্ছে কলাপস তাহলে আমাদের এরকম বক্স বক্স আকার থেকে সুন্দর একটা রোপ নিয়ে নেবে ওকে আচ্ছা বুঝলাম বর্ডার কলাপস কি কাজ করে ওকে তো এরপর দেখেন আর টেবিলের টেক্সট অ্যালাইন ওকে তো এখানে আমরা একটু আউটপুট দেখি তো এখানে যেহেতু আমাদের আচ্ছা আমরা বর্ডারের যে অ্যালাইনটা আছে এর পরে দেখি এর আগে আমাদের অন্য একটা প্রপার্টি দেখে আসি আমাদের অ্যালাইনটা বোঝানোর জন্য আমাদের অন্য একটা প্রপার্টি ওটা আগে জানতে হবে ওকে তো এইখানে টেবিলের প্রস্ত এবং দৈর্ঘ্য এটা আমরা দেখে নিই এইখানে আমরা টেবিল আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি এইখানে যেহেতু আমরা আবার মানে টেবিলে ইউজ করতেছি তো এইটা যদি আমরা এখানে আলাদাভাবে টেবিলে ইউজ না করে আমরা এখানে যেহেতু টেবিল একবার ইউজ করেছি তো এখানেও আমরা ইউজ করতে পারি ওকে বর্ডার হাইফেন কলাপস ক্লন কলাপস ওকে তো এটা এখানে ইউজ করলে যে কথা হয় এনে নিচে আবার যদি আলাদা করেন তাহলে একই কথা কিন্তু বেশি কোট করার দরকার নেই একই দেখতে পাচ্ছেন ওকে তো এখন আমরা কি করব টেবিলের একটা উইথ দিয়ে দিতে পারি উইথ ধরেন এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে দিচ্ছি ওকে আপনি যখন কম্পিউটারে এটা ইউজ করবেন উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট তখন একবারে সম্পূর্ণ স্ক্রিন মানে আপনার স্ক্রিন যতটুকু থাকবে ততটুকু জায়গা নিয়ে নিয়ে নেবে মানে এইখান দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু এটা একদম প্রপারভাবে নিয়ে নিয়েছে মানে স্ক্রিন আমার যতটুকু আছে ফোনের এতটুকু নিয়ে নিয়েছে এটা হচ্ছে উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার কারণে নিয়ে নিয়েছে ওকে এখানে আপনি যদি পিক্সেল ইউজ করেন সেটাও করতে পারেন মানে আপনি একশো পিক্সেল দুশো পিক্সেল যতটুকু খুশি সেটা করতে পারেন এখানে আপনি চাইলে হাইটও ইউজ করতে পারবেন হাইট ওকে হাইট ধরেন এখানে চারশো পিক্সেল দিতেছি ওকে সেফ দেন আমরা এটাকে রান করব তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হাইট কিন্তু এটা চারশো পিক্সেলে হয়ে গিয়েছে মানে কত বড় বড় একটা বক্স দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো আপনি চাইলে হাইট বাড়াই দিতে পারেন নো প্রবলেম এটা আপনার উপরে ডিপেন্ড করে আপনি কিভাবে ডিজাইন করবেন ওকে তো এবার আমরা আউটপুটে যাই তো এইবার দেখেন আমাদের মোটামুটি কিন্তু একটা স্পেস আসছে ওকে তো এখন আমি টেবিলের যে অ্যালাইনটা আছে ওই প্রপার্টিটা দেখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এটা কি কাজ করে আমি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন আমাদের লেখাগুলো কিন্তু সিরিয়ালটা একদম লেফটে আছে আপনি চাইলে মিডিয়ালে আনতে পারবেন চাইলে এই ডেন্সিটিও আনতে পারবেন ওকে তো এর জন্য আমরা আমাদের সি এস এস কোডে চলে যাচ্ছি এখান থেকে এই যে যে ট্যাবেলের ভিতরে টি এইচ টিডি এগুলো আছে তো এটাকে আমরা চাইলে টেক্সট হাইফেন অ্যালাইন এটাকে আমরা কি করব চাইলে সেন্টার করে দিতে পারবো সেন্টার সেফ দেন আমরা এটাকে রান করব তো দেখুন আমাদের প্রত্যেকটা লেখা কিন্তু সেন্টারে চলে আসছে খেয়াল করেছেন প্রথমত কিন্তু আমাদের এখানে এই সাইডে ছিল এই সিরিয়াল নাম্বারটা এই লেফট সাইডে মানে বাম সাইডে ছিল এখন সেন্টারে চলে গিয়েছে আপনি চাইলে রাইট সাইডেও নিতে পারবেন তো এইখান থেকে আমরা যদি এইখানে আর টেক্সট অ্যালাইন রাইট করে দিই তাহলে আমাদের রাইটে চলে যাবে রাইট আর আই জি এইচ ডি রাইট ঠিকই তো আছে বাট এখানে এরকম দেখাচ্ছে কেন আই ডোন্ট নো ক্লন আর আই জি এইচ ডি রাইট আচ্ছা দেখি সেভ করে কি হয় হ্যাঁ চলে আসছে বাট ওইখানে কালারটা কেন আসেনি এই জন্য আমি কনফিউজ ছিলাম ওকে তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সব কন্টেন্টগুলো কিন্তু 
রাইটে চলে আসছে তো আপনি চাচ্ছেন সব কন্টেন্টগুলো এই রাইটেই থাকবে বাট এইখানে যে টাইটেলটা আছে এইটা সেন্টারে থাকবে ওকে তো তার জন্য আপনি কি করবেন এখানে এটা এখানে না দিয়ে কি করবেন টি এইচ কে এখানে যেহেতু আমরা টি এইচকে ধরেছি তো তার জন্য ওইটাকে পেয়ে যাচ্ছে ওকে তো এখানে আমরা চাইলে শুধুমাত্র ট্রাভেলের ভিতরে যে টিডি মানে ট্রাভেল ডাটা রয়েছে সেগুলো আমরা সেন্টারে নিতে চাচ্ছি ওকে এখানে আমরা টিডিকে ধরে নিচ্ছি টিডি ট্রাভেল ডাটাকে ধরে নিলাম ওকে তো এখন আমরা টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার করতে পারবো লেফটে করতে পারবো যেটা করছি সেটাই করতে পারবো তো এখন আমরা এটাকে রাইট করে দিচ্ছি রাইট এবং আমাদের এটা নর্মালি সেন্টারেই থাকে মানে হেড যেটা আছে ওইটা ওকে তো এবার দেখুন আমরা যদি আউটপুটে যাই তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টেক্সটগুলো কিন্তু মানে এগুলো রাইটে রয়েছে বাট আমাদের টাইটেল যেটা রয়েছে সেটা সেন্টার আপনি চাইলে এটা এই সাইডেও নিতে পারেন নো প্রবলেম তো এটার জন্য আপনি এখানে যে টি এইচ রয়েছে এটাকে আপনি লেফট করে দিতে পারেন লেফট ওকে তো এইখানে আমরা যদি আউটপুটে যাই তো দেখতে পাচ্ছেন যদি আমাদের এটা লেফটে যাবে না বাট দেখি আমি আমাদের টেক্সটগুলো সব লেফটে চলে আসছে বাট আমাদের টাইটেল কেন আসলো না আইটেল না ও এখান তো আমরা টিডিকে ধরেছি আচ্ছা এখানে এটা রাইডে থাক রাইট রাইট ওকে আমাদের টেক্সটগুলো রাইটে থাকবে ঠিক আছে এরপর আমাদের এখানে আমরা যে টি এইচ আছে এটাকে আমরা কি করব লেফটে করে দেবো ঠিক আছে ট্রাভেল ট্রাভেলার টি এইচগুলোকে আমরা লেফটে নিয়ে যাব ওকে টি এইচ ট্রাভেল হেডিং এটা থাকবে কই আমাদের লেফটে ওকে তো এখানে আমরা টেক্সট হাইফেন অ্যালাইন দিয়ে দিচ্ছি এটা লেফটে থাকবে সেফ ওকে দেন রান তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টাইটেলগুলো কিন্তু লেফটে চলে আসছে নর্মালি এটা সেন্টারে থাকে হেডিং হিসেবে ওকে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে একটা টেবলে কিভাবে এইটুকু করতে হয় তো আমি আর একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আরও কাজ বাকি রয়েছে টেবলের টেবলের ভিডিওটা মেবি আঠারো মিনিট হয়ে গিয়েছে অলরেডি তো ওকে তো এখন আমি চাচ্ছি যে আমাদের যে হেডিং রয়েছে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে ওকে তো এইখানে আমরা যে টি এইচকে ধরেছি এটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে ধরেন আমরা একটা কালার দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ ই ই ই এটা একটা কালার কোড ওকে তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু নর্মালের যে এই যে যে পিছনের যে কালারটা এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আমি অন্যরকম করে দিতেছি এখানে যদি আমরা নাইন ওয়ান ওকে এই কোডটা ইউজ করলাম তো এখন একটু বুঝতে পারবেন ক্লিয়ারলি তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আপনি চাইলে এরকম আলাদা আলাদাভাবে কালার করতে পারবেন সেটার জন্য আপনাকে ক্লাস ইউজ করতে হবে ওকে তো এখানে ধরেন আমি একটা ক্লাস ইউজ করতেছি বা এই দুই নাম্বারটাই কলম ক্লাস আই হ্যাভ আপনারা ক্লাসের কাজ জানেন ক্লাস ধরেন থ্রি দিয়ে দিলাম ওকে থ্রি দিলাম এবং এখানে আমরা এটাকে ধরব থ্রিকে আপনারা জানেন ক্লাসকে ধরার জন্য ডট ইউজ করা হয় ওকে থ্রি দিয়ে এটার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড এটার দেব ধরেন ব্লু আপনি যে কোনো কালার ইউজ করতে পারেন সমস্যা নেই তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটার ব্লু কালার হয়ে গেলে এখন আপনি চাচ্ছেন যে লেখাগুলো সাদা হবে তো এটার জন্য আপনি কালার কালার ইউজ করতে পারেন কালার এখানে হোয়াইট হোয়াইট ইউজ করেন ওকে তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লেখাগুলো সাদা হয়ে গেল ওকে তো এখন আপনি চাচ্ছেন একটার পর একটা আসবে তো তার জন্য এখানে দেখেন তারা সুন্দর একটা প্রপার্টি ইউজ করেছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই দেখুন একটার পর মানে এটাকে জ্যাবরা বলো জ্যাবরা জ্যাবরার মতো কী যেন একটা বলে আমি একটু দেখে নিচ্ছি 
হ্যাঁ জেব্রা স্টাইল এটা হচ্ছে জেব্রা স্টাইল এখানে হচ্ছে অ্যান্থ চাইল্ড এটা ইউজ করে ওকে তো এইখানে যদি আপনি আচ্ছা এই কোডটা একটু ঠিক করে নিন এটাকে আমরা কেটে দিচ্ছি আপাতত তো এইখানে আমরা লিখব টাবল টাবল লিখে এখানে আমরা টিআর ধরবো টিআরকে ধরবো দেন একটা ক্লোন দিব দেন এখানে লিখব এন টি এইচ হাইফেন সি এইচ আই এল টি চাইল্ড এরপর ফার্স্ট প্রাকেট দেব দেন এইখানে আমরা লিখব ইভেন ওকে ইভেন দিয়ে এখানে আমরা এরপর আমাদের নর্মাল যে কালো ব্রেসেস ব্রাকেটটা আছে এটাকে দিলাম দেন এইখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করব ব্যাকগ্রাউন্ড ধরেন ব্লু ব্লু কালার দিলাম দেন এখানে কালার ইউজ করব কালার ক্লোন এখানে কালার ইউজ করব আমরা হোয়াইট ওকে টেক্সটের কালার হোয়াইট এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্লু করে দিলাম ওকে তো এবার রান করি তো দেখেন আমাদের একটা পরপর আসছে এখন যদি আমরা এখানে আরও কিছু অ্যাড করি আই জন্য আজকে কেন কপি হচ্ছে না আচ্ছা এখানে আমি বানিয়ে নিতেছি টিয়ার ওকে টিয়ারের ভিতরে টিডি টিডি থাকবে হচ্ছে স্টার এখানে থাকবে চারটা ওকে চারটা করে নিলাম জিরো ফোর এখানে জামাল দিয়ে দিলাম এখানে ওকে ওকে এবার রান করে দেখি তো দেখেন আমাদের পরেরটা কিন্তু সাদা হয়ে গিয়েছে জামাল যেটা তো এরপর যদি আমরা পাঁচ নম্বর একটা অ্যাড করি তখন আমাদের এটা কি করবে এরকম ব্লু কালার হয়ে যাবে ওকে মানে একটা বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে কালার হবে তো আমি আরেকটা তৈরি করে দেখাচ্ছি ভিডিওটা যদি অনেক লং হয়ে যাচ্ছে টি আর ওকে টিডি স্টার এখান হবে চারটা ওকে হলো দেন এখানে আমরা দেব হচ্ছে জিরো ফাইভ এখানে ধরেন কুদুস কুদুস দিয়ে দিলাম এরপর এখানে ধরেন সেভেন দিলাম এখানে ধরেন ফোর দিয়ে দিতেছি ওকে সেভ দেন এটাকে রান করব তো দেখেন আমাদের এটাই কিন্তু কুদুস যেটা আছে এটা কিন্তু আমাদের ব্লু কালার হয়ে গেল তো এইভাবে আপনি যখনই কালার মানে এরকম অনেকগুলো একটার পর একটা অ্যাড করতে থাকবেন অটোমেটিক্যালি একটা বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে এরকম কালার হয়ে যাবে ওকে তো আশা করে বুঝতে পেরেছেন এরপরও আমাদের আরেকটি কাজ রয়েই যায় সেটা হচ্ছে ট্যাবলের একটা হবার প্রপার্টি রয়েছে টিএইচ অথবা টিআর টিআরে ক্লোন দিয়ে আমরা হবার প্রপার্টিটা ইউজ করতে পারি হবার তো হবার দেওয়ার পর এখানে আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে দিচ্ছি কালের ব্রেসেস ব্রাকেট দিলাম দেন এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিব ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে ধরেন আমরা রেড দিলাম দেন এটা হচ্ছে কালার দেব ধরেন হোয়াইট ওকে এটা কাজ কি আমি বলি হবারের এটা হচ্ছে আপনি নর্মালি একটা টেক্সটের ধরেন আমাদের নর্মালি কি রয়েছে হোয়াইটে রয়েছে বাট ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু কিছুটার ব্লু রয়েছে তো আমি যখন মাউস দিয়ে হবার করব মানে মাউসটা ওটার উপর নিয়ে যাব তখন এটার কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ব্যাকগ্রাউন্ড রেড হয়ে যাবে কালার হোয়াইট হয়ে যাবে ওকে তো আমি যখন যেহেতু আমরা মোবাইল করতে সামনে টাচ করার পর দেখবেন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা লাল হয়ে গিয়েছে ওকে তো এটাকে সেভ করি এটা হচ্ছে হবারের কাজ ওকে তো এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ব্লু কালার রয়েছে প্রথমটা তো এটার উপর যদি দিয়ে আমি এখন হবার করি তাহলে দেখবেন এটার কালার চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে যদিও এখানে আমাদের হচ্ছে না হবে না মেবি কারণ আমাদের এটা সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এইটা হচ্ছে ওকে বাট এইখানে আমাদের এটা হচ্ছে না কেন আই ডোন্ট নো ওটা একটা কালার অলরেডি মেবি দেওয়ার কারণে এটা হচ্ছে না বাট এটা আমাদের হচ্ছে সাদাটায় ওকে ওকে 
तो एकांत के जो दिया मैं ये टा उठाया थे ताहले कि अमंदर कास कर बे देखी एक बार सेव कोडी पोते एक टीआर दे दिए ची ओके हाँ तो देखते बच्चे ना मैं जाकर नहीं टा उपर नहीं जाती ची तो अकान अमंदर कास करते से इधर कलर चेंज हो जाता है ओके ये टा होता है हॉबर ओके तो आई होप अपना बुस्ते परेशान जे ये टा क्ये भाभे होलो हॉबर एक काज ओके ये टा हॉबर देखो रे तो आशा करी बुस्ते परेशान जे टेबलर जे संपूर्ण प्रोसेस टा ये टा क्ये भाभे कॉर्डे सेसेस दिया ओके एक पड़ो जो दिया अपना कुन क्वेश्चन था के ता होलो आवश्य कमेंट बॉक्स से जाना बन आशा करी वीडियो टी भाल लगे चाहे जो दे भाल लगे तो लाइक जे लाइक दीजिए बन कमेंट कर अपना मत मत जाना बन और आवश्य चैनल पे सब्सक्राइब करो शायद तक बन तो भालो था कौन सुस्त था कौन देखा होते पर वो तो वीडियो तेज अल्लाह